years. Now we will be discussing about food resources. Natural resources in terms of use. That's why we discuss it. Forest resources, water resources, mineral resources. Today we will be discussing about food resources. Food resources. Food is the chief essential material. Food and oranges, a little ahara. Eat to either give a general cup, a cash and one to end the other was to the Niana. There are thousands of edible plants and animals in the world over. I the Kanakina, Kashi Ogi, Hydrola, plants and animals from the lower tender. Add to the world food problem. Food resource might relate to the world food problem. Slow to the name, if food might relate to the problems another. Under nourishment, under nourishment is the lack of sufficient calories in the available food. Food to carry another energy to one way in the tongue. But all your food in the way just the Energy level and lithium magua. Rule after the energy level, Nilamartuna Ridi Lola, Hala Tarathi Lola, Udana, Kaiki and the mother. Adinde Uru Kuravandangil. Other energy bathki. About lithium magua, Harathil, Avishatina, calories in Lingil, Adiniana, under nourishment in the Barayanada. Malnourishment. Malnourishment is a lack of health ingredients such as proteins, vitamins, or essential chemical elements in diet. Malnourishment and oranges. Aharatil, Abishamitala proteins, vitamins, Adavole, Achisilla chemical elements of your diet. Adel lamp shares in Abishamana. Avayude. Kura Vundangil, after the girl of Udana, Jesse Magan Vangil, Adane Namaka, Mal Nourishment in the Paraya. About Loga to Pali Udangalil, after the Lola, food related at La Problems under any food resources who might relate to Jesuver in the Matri Gaidamana food security. Food security is the ability of all people at all times. To access enough food for an active and healthy life. Food security in the Varanel. E. Logatinula, Ella General Kum, Ella Ipodum, Palade, Migachism, Adabola, Ayogio Mulla, Uri, Chivita Nike and Avisha White Rolla Food Lithia Marganam, Adi and a food security in the Varanel. The following conditions must be fulfilled to ensure food security. Food security or a poor one, Tarda Parina Hiding or Sradikana. Food must be available. Ella Ella Alkarkum, Ella Poor Nalla food available. I reckon up. At the way, each person must have access to it. At the Ella Victical Kum available. I reckon up. Food available. I reckon up. Other volley, poor your turkum. Food available. I reckon up. Every English food on dial for other. Arkana went another Avrilaka the Ethirikana. At the other, the food utilized must fulfill nutritional requirements. A lehik in the food, Engel Engel or the food dial for a food in the Avisha Martla nutrients on diarikana. But nutritional requirements near the Varna were absent on a proteins, vitamins, really, much the chemical elements. Is a lamula. Food diarikanum, Ilavi Lake, etc. Another. Is any other food security in the Parinada? The changes caused by agriculture. Well, food resources might relate to the Nilkina Kahim on agriculture, a lingual Krishi. Karna Krishi Lode Anna, a high in Avisha might relate to Lava Dartangalum in Padipi Agriculture profoundly affects many ecological systems. Agriculture, along with Krishi, Valeri Adigam, Pile of Fire to the Pressing Alunda Kundu. Ecological system of Varanel, Mude, Fire to the Varimatal of Pile, Sister Tinik, 
ഇത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദ എഫക്ട്സ് ഓഫ് കറണ്ട് പ്രാക്ടീസസ് ഇൻക്ലൂഡ് ദ ഫോളോയിങ് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കൃഷി രീതികൾ എങ്ങനെയാണ് ഏതെല്ലാം രീതിയിലാണ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഡാമേജ് ഇറ്റ് സോയിൽ സോയിൽ എറോഷൻ ഫ്രം ഫാം ലാൻഡ് ത്രക്കൻ ദ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫീൽഡ് ആൻഡ് ക്രോസസ് എ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ് സോയിൽ എറോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ മണ്ണൊലിപ്പ് കൃഷിയിടങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന മണ്ണൊലിപ്പ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫീൽഡിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൃഷി സ്ഥലത്തിൻ്റെ തന്നെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയെ ബാധിക്കുന്നു അത് മാത്രവുമല്ല അത് പല തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് എറോഷൻ വേരീസ് കൺസിഡറബിൾ ഫ്രം ഫീൽഡ് ടു ഫീൽഡ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ സോയിൽ ടൈപ്പ് ഫോർ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ഫീൽഡ് ഡ്രെയിനേജ് പാറ്റേൺ ആൻഡ് ക്രോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രാക്ടീസസ് കൃഷിയിടങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മണ്ണലിപ്പ് പല ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ആ കൃഷിയിടത്തിലെ മണ്ണിൻ്റെ സവിശേഷത അത് അതാണ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ സോയിൽ ടൈപ്പ് ഓർ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ഫീൽഡ് ചരിഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ കുന്നിൻ ചരികളിലൊക്കെയാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ മണ്ണലിപ്പ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അടുത്തതായി ഡ്രെയിനേജ് പാറ്റേൺസ് കൃഷിയിടങ്ങളെ ജലസേചനം നൽകുന്ന രീതി ആ ജലസേചനം നല്ല രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ശക്തിയായിട്ട് വെള്ളം ഒക്കെ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മണ്ണലിപ്പ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അതാണ് ഡ്രെയിനേജ് പാറ്റേൺസ് അടുത്തതായി ക്രോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രാക്ടീസസ് ക്രോപ്പ് മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല തരത്തിലുള്ള വിളകൾ പല തരത്തിലുള്ള കൃഷികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ടുന്ന ചില രീതികളുണ്ട് അത് കൃത്യമായിട്ട് പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവിടെ മണ്ണലിപ്പ് ഉണ്ടാകും അതാണ് ഈ ക്രോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രാക്ടീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയും ഡാമേജ് ഇറ്റ് സോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണിന് ദോഷകരമായിട്ടാണ് കരുതപ്പെടുന്നത് അടുത്തതായി കണ്ടാമിനേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ വെള്ളം മലിനീകരിക്കപ്പെടുക അതാണ് കണ്ടാമിനേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ഫാമിംഗ് ഈസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ സോഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ കണ്ടാമിനേഷൻ കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളത്തിനെ മലിനീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമാണ് വെള്ളത്തിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത പല പൊല്യൂട്ടൻസും കലരുവാൻ ഇടയാക്കും സർപ്പസ് റൺ ഓഫ് ക്യാരീസ് മാന്യൂർ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആൻഡ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഇൻ ദി സ്ട്രീംസ് ലേക്സ് ആൻഡ് റിസർവേഴ്സ് ഇൻ സം കേസസ് കോസിങ് അൺഎക്സെപ്റ്റബിൾ ലെവൽസ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയ സർപ്പസ് റൺ ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിയുടെ ഉപരി ഉപരിതലത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിൽ കൃഷിയിടങ്ങളിലൊക്കെയും അവിടെ കൃഷി വളരുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വളത്തിൻ്റെ അംശം അതാണ് മാന്യൂർ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃത്രിമമായിട്ട് നിർമ്മിച്ച വളം കൃത്രിമ വളം ആൻഡ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് കീടനാശിനികൾ അപ്പോൾ കൃഷിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഇത്തരം സാധനങ്ങളൊക്കെ ആ വെള്ളത്തിലും കലരും കൃഷിയിടങ്ങളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇത് കലരും അതിനുശേഷം ഇവ അടുത്തുള്ള അരുവികളിലും തടാകങ്ങളിലും റിസർവേർ എന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളം സംരക്ഷിക്കുന്ന സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ അതാണ് റിസർവേർ അവിടെയൊക്കെയും ഇത് ചെല്ലും ഈ വെള്ളത്തിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇതൊക്കെ അവിടെ ചെന്നെത്തും ചില കേസസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത്തരം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ മാന്യൂർ ഫെർട്ടിലൈസർ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് എന്നിവയൊക്കെയും മഴവെള്ളത്തിനോടൊപ്പം ഒലിച്ച് അതുപോലെ അരുവികളിലും തടാകങ്ങളിലും റിസർവോറിലൊക്കെ ചെന്ന് എത്തുകയാണെങ്കിൽ ആ വെള്ളത്തിലൊക്കെ ബാക്ടീരിയയുടെ അളവ് വർദ്ധിക്കും ആ ബാക്ടീരിയ മൂലം പല തരത്തിലുള്ള വാട്ടർ ബോൺ ഡിസീസസ് ഉണ്ടാകും അഗ്രികൾച്ചർ ഇസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ പൊല്യൂട്ടൻസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് സെഡിമെൻറ്റ് സോൾട്ട്സ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ആൻഡ് മാനുവേഴ്സ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അഗ്രികൾച്ചറാണ് ഏറ്റവും വലിയ വാട്ടർ പൊല്യൂട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കരുതപ്പെടുന്നത് അതായത് വെള്ളം മലിനീകരിക്കുക എന്നുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമായിട്ട് കരുതപ്പെടുന്നത് കൃഷിയാണ് കാരണം ഇതുപോലെ കൃഷിയിടങ്ങളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിൽ പല തരത്തിലുള്ള സെഡിമെൻറ്റ്സ് സെഡിമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷിയിടത്തിലെ എക്കൽ മണ്ണാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 
കൃഷി ഇടത്തിൽ ഇളകി കിടക്കുന്ന മണ്ണ് അത് ഈ ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിൽ ചേർന്ന് ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അരുവികളിലും പുഴകളിലും ഒക്കെ ചെന്നെത്തും അതുപോലെ സ്ട്രോങ്ങ് ഫോർ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ ചില കൃഷി വിളകൾക്ക് സോൾട്ട് മണ്ണിലിടാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സോൾട്ടും വെള്ളത്തിൽ കലരും അതുപോലെ ഫെർട്ടിലൈസർ കൃത്രിമമായിട്ടുള്ള വളങ്ങൾ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് കീടനാശിനികൾ മനൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില പച്ചില വളങ്ങളെയാണ് അതൊക്കെ തന്നെ വെള്ളത്തിൽ കലർന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അരുവികളിലും തടാകങ്ങളിലും വെള്ളം ശേഖരിച്ച് വെച്ച് വെക്കുന്ന റിസർവുകളിലൊക്കെ ചെന്നെത്തും അടുത്തതാണ് വാട്ടർ സ്കേഴ്സിറ്റി ഇൻ മെയിൻ പ്ലേസസ് വാട്ടർ സ്കേഴ്സിറ്റി ഒക്കെ ഓവർവ്യൂസ് ഓഫ് സർഫസ് ആൻഡ് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഫോർ ഇറിഗേഷൻ അതുപോലെ കൃഷി ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അമിതമായി സർഫസ് വാട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വഴി ആ ഒരു പ്രദേശത്ത് വെള്ളത്തിൻ്റെ ലഭ്യത കുറവ് ഉണ്ടാകുന്നു അടുത്തതായി ഗ്ലോബൽ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് അഗ്രികൾച്ചർ ലിവിംഗ് ക്രിച്ച് ഗ്ലോബൽ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഇസ് ജസ്റ്റ് ബിഗിനിങ് ടു ബി അസസ്ബൾ അതുപോലെ കൃഷിയും ഗ്ലോബൽ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആഗോള വ്യാപകമായി കാലാവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം ഇത് തമ്മിൽ കണക്റ്റഡ് ആണോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റീസെൻറ്റ് സ്റ്റഡീസ് ആർ ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് സോയിൽസ് മേ ബി സോഴ്സസ് ഫോർ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് അപ്പോൾ അടുത്തിട നടത്തിയ പഠനങ്ങളൊക്കെ തെളിയിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ തെറ്റായ രീതിയിലുള്ള കൃഷി കാരണം ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് ഫോം ചെയ്യാൻ കാരണമാകുന്നു എന്നതാണ് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിലയിരുത്തൽ അതാണ് അസസ് അസസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അടുത്തതായി വാട്ടർ ലോഗിങ് അമിതമായിട്ടുള്ള ജലസേചനം കൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് വെള്ളം കെട്ടിക്കിടന്ന് അത് പിന്നീട് ചതുപ്പ് നിലമായിട്ട് മാറുന്നതിനെയാണ് വാട്ടർ ലോഗിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ് മീൻസ് അക്യുമലേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ഒരേ സ്ഥലത്ത് തന്നെയും ജലസേചനം ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുകയാണ് വാട്ടർ ലോഗിങ് റിസൾട്ട്സ് ഈവൻ സോയിൽസ് ആർ ഓവർ ഇറിഗേറ്റഡ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചതുപ്പ് നിലങ്ങൾ അമിതമായിട്ടുള്ള ജലസേചനം കൊണ്ടും സംഭവിക്കാറുണ്ട് ജനറലി വാട്ടർ ലോഗിങ് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ ഏരിയാസ് വിത്ത് ലെയർ ഓഫ് ക്ലേ ലൈസ് ബിനീത്ത് ദ സർഫേഴ്സ് സാധാരണഗതിയിൽ വാട്ടർ ലോഗിങ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഈ ഭൂമിയുടെ ഉപരലത്തിന് ഉപരിതലത്തിന് താഴെയായിട്ട് ചെളി കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതിനെയാണ് അതാണ് ലെയർ ഓഫ് ക്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് അമിതമായിട്ട് ചെളി അവിടെ കെട്ടിക്കിടക്കുകയാണ് ദിസ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ പൂർ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി അമിതമായിട്ട് ചെളി കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ പ്ലാന്റ്സിന് വളരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതാണ് ഇറ്റ് റിസ ദിസ് റിസൾട്ട് ഇൻ പൂർ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് അത്തരം ചെളിയിൽ ചെടികൾക്ക് വളരുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല ഇക്കിലിബ്രിയം ഓഫ് സോയിൽ ഗെറ്റ് ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ഡ്യൂ ടു റൈസ് ഇൻ വാട്ടർ ടേബിൾ ഇക്കിലിബ്രിയം ഓഫ് സോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണ്ണിന് മണ്ണിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ചില സവിശേഷതകളുണ്ട് അതിനകത്ത് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പല ഘടകങ്ങളുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വാട്ടർ ടേബിൾ ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും അവിടെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടന്നാൽ ആ മണ്ണിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നടത്തൊരു മാറ്റം വരും അതാണ് ഇക്കിലിബ്രിയം ഓഫ് സോയിൽ ഗെറ്റ് ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മണ്ണിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പല ഗുണങ്ങൾ നൽകുന്ന പല ഘടകങ്ങളും ഒത്തിരി ഉയർന്ന വാട്ടർ ടേബിൾ വാട്ടർ ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ലെവലിനെയാണ് വാട്ടർ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഉയർന്ന വാട്ടർ ടേബിളിൽ ആ ഗുണങ്ങൾ നിർത്തുവാൻ മണ്ണിന് സാധിക്കുകയില്ല അടുത്തതായി സാലിനിറ്റി ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ഇറ്റ് ഇൻക്രീസ്ഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സോലിബിൾ സോൾസ് ഇൻ ദ സോയിൽ സാലിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണ്ണിൽ ഉപ്പിൻ്റെ അംശം വർദ്ധിക്കുന്നതിനെയാണ് മണ്ണിൽ ഉപ്പിൻ്റെ അംശം വർദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ ചെടികൾക്കൊക്കെ വളരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ സോലിബിൾ ആയിട്ടുള്ള സോൾട്ട് സോലിബിൾ സോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിൽ അലിഞ്ഞ് അലിയുന്ന സോൾട്ട് അതാണ് സോലിബിൾ സോൾട്ട് അവയുടെ അംശം മണ്ണിൽ വർദ്ധിക്കുന്നതിനെയാണ് സാലിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതായി ഓവർ ഗ്രേസിങ് ഓവർ ഗ്രേസിങ് മീൻസ് എക്സസീവ് ഈറ്റിങ് ഓഫ് ഗ്രാസസ് ആൻഡ് അതർ ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് ബൈ കാച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രദേശത്ത് പുല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ചെടിക
അത് അതിൻ്റെ ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റത്തിനെ തന്നെ ബാധിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറും ദ എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഓവർ ഗ്രേസിംഗ് ആർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് വെജിറ്റേഷൻ ഈ ഓവർ ഗ്രേസിങ്ങിൻ്റെ എഫക്ട് ഇവയാണ് അവിടെ ഒരു ചെടികളും വളരുകയില്ല കാരണം ഏത് ചെടി വളർന്നാലും ഈ കന്നുകാലികൾ വന്ന് അതിൻ്റെ ഭക്ഷണമാക്കിയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ചെടികൾ വളരും പിന്നീട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ദ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് പ്ലാന്റ് സ്പീഷ്യസ് പ്ലാന്റ് സ്പീഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രദേശത്ത് പല തരത്തിലുള്ള പല ഇനങ്ങളിലുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ടാകും പക്ഷെ സ്ഥിരമായിട്ട് കന്നുകാലികൾ വന്ന് അവിടെ ആ ചെടികളെല്ലാം ഭക്ഷണ യോഗ്യമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ പല തരത്തിലുള്ള പ്ലാന്റ്സ് അവിടെ വളരുകയില്ല അതാണ് റിഡക്ഷൻ ഇൻ ദ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് പ്ലാന്റ് സ്പീഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്നത് പല തരത്തിലുള്ള പ്ലാന്റ് സ്പീഷ്യസ് വരണ്ടെടുത്ത് കന്നുകാലികൾ എല്ലാം തന്നെ ഭക്ഷണമാക്കിയാണ് അടുത്തതായി ഇൻക്രീസ്ഡ് സോയിൽ എറോഷൻ പുല്ലും ചെടികളും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മണ്ണൊലിപ്പിനെ തടയാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇതൊക്കെ കന്നുകാലികൾ ഭക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സോയിൽ എറോഷൻ ഉണ്ടാകും അടുത്തതായി ലാൻഡ് ഗെറ്റ് ഡാമേജ് ആ ഒരു ഭൂപ്രദേശം തന്നെ ഡാമേജ്ഡ് ആവുകയാണ് കാരണം അവിടെ പുല്ലോ ചെടികളോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ ആ പ്രദേശത്തിൻ്റെ തന്നെയും ഒരു ഫലഭൂയിഷ്ടത അവിടെ കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ഡോമിനൻസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ് സ്പീഷ്യസ് ദറ്റ് ആർ നോട്ട് ലൈക്ക്ഡ് ബൈ കാറ്റിൽ ഇനി മറ്റൊന്ന് ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും പ്ലാന്റ് സ്പീഷ്യസ് പ്ലാന്റ് സ്പീഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഇനത്തിലുള്ള ഒരു ചെടി അത് കന്നുകാലികൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക അതവിടെ ക്രമാതീതമായിട്ട് വളരുകയും ചെയ്യും ഗുണമുള്ള പല പ്ലാന്റ് സ്പീഷ്യസിനെ കന്നുകാലികൾ ആഹാരമാക്കി എന്നാൽ കന്നുകാലികൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത പല പ്ലാന്റ് സ്പീഷ്യസും അമിതമായിട്ട് വളരുകയും ചെയ്യും